హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దట్ తెలుగు ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఈవినింగ్ రొటీన్ విత్ ద బేబీ ఎట్లా ఉంటుంది అని చూపించాలనుకున్నా సో ఆబ్వియస్లీ ఈవినింగ్ మొత్తం నేను షూట్ చేయలేను బేబీతో ఒక టాడ్లర్తో ఉన్నప్పుడు అన్నీ షూట్ చేయడం కుదరదు కానీ జస్ట్ హైలైట్స్ బేబీతో ఒక స్లీప్ రొటీన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఈ అని చూపించాలనుకున్నా బై ద వే మీరు నా లాస్ట్ వీడియో చూడకపోతే బేబీ నేమ్ రివీల్ చేసిన నా వీడియోలో బేబీకి ఈఎన్ అని పేరు పెట్టినాము సో స్నానానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్న ఇవన్నీ ఇక్కడ బాడీ మసాజ్ చేపిస్తున్నాను ఇది మామూలుగా అమ్మ చేపిస్తుంది కానీ మమ్మీ కొన్ని రోజుల్లో షీఈస్ గోయింగ్ టు లీవ్ టు ఇండియా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి నేను అన్నీ నేర్చుకోవాలి నాకు మళ్ళీ అన్నీ అలవాటు కావాలి కాబట్టి అన్నీ ఇప్పుడు నాతోనే చేపిస్తుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బూట్ క్యాంప్ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అన్నీ ఇది కరెక్ట్గా చేస్తున్నానా లేదా అది కరెక్ట్గా చేస్తున్నానా అని అబ్జర్వేషన్లో ఉంది సో అన్నీ మమ్మీ సూపర్విజన్లో నేను చేస్తున్నాను సో ప్రస్తుతానికి అయితే బేబీకి ఆయిల్ మసాజ్ చేపిస్తున్నా మసాజ్ కి అయితే కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ యూస్ చేస్తాను బేసికలీ ఎనీ క్యారియర్ ఆయిల్ షుడ్ బి ఫైన్ కానీ నాకైతే సేఫ్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఈ టూ ఆయిల్స్ అనిపిస్తుంది నేను ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తా అన్ని ప్రోడక్ట్స్ బేబీకి యూస్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ చేస్తాను అందుకని ఇక్కడ స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయడం లేదు అండ్ నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి ఒక చిన్న ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నా ఇది మెంతులు అమ్మ స్ప్రౌట్స్ చేసింది మొలకెత్తిచ్చింది సో మెంతులు నార్మల్గానే స్ప్రౌట్స్ ఎట్లా చేస్తాం అదే ప్రాసెస్లో అనమాట టూ డేస్ వెట్ క్లాత్లో పెట్టి స్ప్రౌట్స్ వచ్చిన తర్వాత అవి కొంచెం ఇట్లా డ్రై చేసి నార్మల్గా ఇంట్లోనే దాన్ని డ్రైగా రోస్ చేస్తున్నాను సో కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యేలాగా రోస్ చేయాలి దీన్ని మిక్సీ వేసి పెట్టుకుంటే డైలీ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్ పైన ఇది తాగుతున్నాను అనమాట ఇది బ్రెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది బ్రెస్ట్ మిల్క్ బూస్ట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో ఇది నార్మల్గా డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ అంట నాకు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మెంతులు బాగా హెల్ప్ అయినాయి బ్రెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు కూడా అవి బాగా హెల్ప్ అవుతున్నాయి ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ ఉంటాయి అవి తింటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ బాగా అవుతుంది అని చెప్తారు సో వాటితో పాటు మీరు ఇది ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదంటే డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి డిఫరెన్స్ మీకే తెలుస్తుంది ఇట్స్ రియలీ గుడ్ సో ఫీడింగ్ డ్రెస్సెస్ గురించి అడుగుతూ ఉన్నారు కదా ఫీడింగ్ డ్రెస్సెస్ ఎక్కడ ఉంటున్నానని ఫీడింగ్ డ్రెస్సెస్ అంటూ నేను సపరేట్గా ఏం షాపింగ్ చేయలేదు ఫీడింగ్ కనే కాదు ఈవెన్ మెటర్నిటీ అప్పుడు కూడా సపరేట్గా ఏం కొనలేదు ఎగ్జిస్టింగ్ అవుట్ఫిట్స్నే కొంచెం అంటే కన్వీనియంట్గా ఉండే టైప్లో కొనుక్కుంటాను సో దట్ తర్వాత కూడా వేసుకోవడానికి సో ఫీడింగ్కి అంటే నార్మల్ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్లా టీషర్ట్ జీన్స్ వేసుకొని ఒక ఏదైనా స్కార్ఫ్ పెట్టుకొని వెళ్తాను లేదంటే బటన్ షర్ట్స్ ఉంటాయి కదా బటన్ ఉండే వేసుకుంటాను అండ్ కొన్ని జస్ట్ ఫీడింగ్ డ్రెస్సెస్ అమెజాన్లో తీసుకున్నాను అవి నేను కింద లింక్ చేస్తాను జస్ట్ టాప్స్ అట్లాంటివి సో లైక్ జిప్ ఉండడం బటన్స్ ఉండడం అట్లా ఫీడింగ్ డ్రెస్సెస్ కంటే ఫీడింగ్ బ్రాస్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది బికాస్ డ్రెస్సెస్ ఏది వేసుకున్నా కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఆల్ యూ నీడ్ ఈజ్ అ స్కార్ఫ్ అనమాట సో అది ఉంటే చాలు ఏదైనా డ్రెస్ మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ బ్రా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ రైట్ సపోర్ట్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో కంఫర్టబుల్గా కన్వీనియంట్గా ఎక్కడైనా కూడా ఫీడింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనకు వేసుకున్నందుకు కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి సో ఫీడింగ్ బ్రాస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను రీసెంట్గా ఇండియా నుంచి వచ్చిన ఒక పార్సల్లో షయవే నుంచి షాపింగ్ చేసినాను అనమాట షయవే బ్రాండ్ గురించి చాలాసార్లు విన్నాను కానీ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు సో ఎట్లా ఇండియా నుంచి పార్సల్ తెప్పించుకుంటున్నా కదా ఈసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పి కొన్ని ఫీడింగ్ బ్రాస్ తెప్పించుకున్నాను సో ఇందులో షాపింగ్ చేయడం చాలా ఈజీ అండ్ ఆల్సో లైక్ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫీడింగ్లోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాస్ ఉన్నాయి నాట్ ఓన్లీ ఫీడింగ్ బ్రాస్ నార్మల్గా కూడా నార్మల్గా వేసుకునే ఇన్నర్వేర్ కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దే హ్యావ్ సో మెనీ అమేజింగ్ ఆఫర్స్ ఆల్సో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే బ్రాస్ సైజ్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు బ్రాస్ సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సో ఇందులో మనకు ఆప్షన్ ఉందన్నమాట మనం మెజర్ చేసుకొని మనం అక్కడ ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా మన బ్రాస్ సైజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ తెలుస్తుంది సో నేను తెప్పించుకున్నవి చూపిస్తాను సో దట్ మీకు కూడా ఐడియా వస్తుంది ఎట్లాంటివి అయితే కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అని సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ సో ఇట్
డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ బ్రెస్ట్ సైజ్లో చేంజెస్ వస్తుంది బికాస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల లాక్టేషన్ వల్ల డెఫినెట్లీ చేంజెస్ వస్తాయి దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ మెజర్ చేసుకొని ప్రాపర్ సైజ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు షయవే వెబ్సైట్లో ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు బ్రా సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నా కదా ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయిపోతే మనకి ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ తెలుస్తుంది అండ్ ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా నాకు నచ్చినవి నేను తీసుకున్నాను కానీ మీకు ఎక్స్ట్రా ప్యాడెడ్ కావాలి అట్లా ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ కావాలి అంటే ఆ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ దే హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ ఆల్సో నాకు ప్రస్తుతానికి ఫీడింగ్ బ్రాస్ అవసరం కాబట్టి నేను ఇవి మాత్రం తీసుకున్నా కానీ మీరు వెబ్సైట్లో చూస్తే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎ ఫీడింగ్ మామ్ అయినా కూడా నార్మల్గా నార్మల్ కేటగిరీస్లో కూడా దే హ్యావ్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్స్ అండ్ మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి మంచి మోడల్స్ ఉన్నాయి అండ్ నాకు ప్రైస్ రేంజ్ కూడా బాగా అఫోర్డబుల్గా అనిపించింది ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ మంచి మంచి ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ బై టూ గెట్ త్రీ బ్రాస్ ఇట్లా వేరే వేరే కేటగిరీస్లో వేరే వేరే ఆఫర్స్ ఉన్నాయి నేనైతే కొన్ని ఇట్లా నైట్ వేర్ కూడా తెప్పించుకున్నాను నాకు నైట్ టీస్ అంటే పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ వేసుకోను ఎక్కువ నైట్ డ్రెస్సే ప్రిఫర్ చేస్తాను సో నైట్ డ్రెస్సెస్ కూడా కొన్ని తెప్పించుకున్నాను ఫ్యాబ్రిక్ కూడా బ్రీతబుల్గా కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఆల్సో మీకు నైటీస్ అంటే ఇష్టం మీరు నైటీ పర్సన్ అయితే నైటీ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సో షైవే ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను వెబ్సైట్ లింక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ప్రీపెయిడ్ ఆర్డర్ చేస్తే ఆన్లైన్లో పే చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది కానీ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో మీకు ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే ఆ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎన్కి ఆయిల్ మసాజ్ చేయించిన తర్వాత ఒక చిన్న న్యాప్ వేస్తాడు ఒక థర్టీ మినిట్స్ అట్లా పడుకుంటాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాడు నిద్ర లేచినప్పుడు స్నానానికి ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇంకా చిన్న బేబీ కాబట్టి ఎక్కువ నిద్రపోతూ ఉంటాడు సో మంచిగా మసాజ్ చేయించి ఎక్సర్సైజ్ చేయించిన తర్వాత వాడికి బాగా నిద్ర వస్తుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా పడుకున్న తర్వాత ఒకవేళ నిద్ర లేకపోతే మేమే లేపేస్తాము అండ్ తర్వాత స్నానానికి ఇక్కడ రెడీ చేస్తున్నాం బాత్టబ్లో మామూలుగా ఇండియాలో చేపించినట్లు కాళ్ళ మీద వేసుకొని అట్లా చేపించాలంటే ఇక్కడ కొంచెం కష్టము అయినా అప్పుడు అట్లనే ఫాలో అయినాం మమ్మీ ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నింది సో ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అట్లనే ఇండియాలో చేపించినట్టే చేపించడము సాంబ్రాన్ వేయడం ఇవన్నీ చేసినాము కానీ దానివల్ల కొంచెం ఐరాకి ఏమైనా ఎగ్జిమా ఎక్కువైందేమో అనిపించింది సో అందుకని ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో కావడం లేదు ఇక్కడ వెదర్కి తగ్గట్టు ఇక్కడ ఫాలో కావాలి కాబట్టి ఇట్లా బాత్టబ్లోనే ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ ఇది నాకు కన్వీనియంట్గా ఉంది బికాస్ మమ్మీ ఫ్యూ డేస్లో షీఈస్ గోయింగ్ టు లీవ్ మమ్మీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు ఇబ్బంది కావకూడదు కాబట్టి నాకు ఎట్లా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఈజీ వేలో ఉండడానికి ఆ టైప్లో నేను నేర్చుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ బాత్టబ్లోనే చేపిస్తున్నాను అండ్ నాకు ఇది ఈజీగా చాలా కన్వీనియంట్గా అనిపిస్తుంది అండ్ బాత్టబ్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది అండ్ ఈఎన్కి కూడా స్నానం అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఏడ్చకుండా చేయించుకుంటాడు ఎక్సెప్ట్ వాడికి ఫేస్ టచ్ చేస్తే ఇష్టం ఉండదు సో ఫేస్ వాష్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఏడుస్తాడు అది నాకు వాడు ఏడ్చినాడు అంటే నాకు టెన్షన్ అవుతుంది నేనేమన్నా తప్పు చేస్తున్నానా నేనేమన్నా రాంగ్ ప్లేస్లో టచ్ చేస్తున్నానా ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడుతున్నానా అట్లా భయం వేస్తుంది స్నానం అయిపోయిన తర్వాత వేడి నీళ్ళల్లో కొంచెం ఆముదం కొంచెం పసుపు వేసి ఆవిరి పట్టిస్తున్నాము మామూలుగా స్నానం అయిపోయిన తర్వాత సాంబ్రాన్ వేస్తారు కదా ఇండియాలో కానీ ఇక్కడ సాంబ్రాన్ వేయలేము బికాస్ ఆఫ్ టూ రీజన్స్ ఫస్ట్ అయితే ఫైర్ ఫైర్ అని మోగుతుంది ఫైర్ అలా అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చాలా చాలా చలి ఉంది ఇంత చలిలో సాంబ్రాన్ వేస్తే స్కిన్ ఇంకా డ్రై అవుతుంది అండ్ మళ్ళీ డ్రై స్కిన్ వచ్చి ఎగ్జిమా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సాంబ్రాన్ వేయలేము కానీ వాడికి కొంచెం లిటిల్ బిట్ జలుబు చేసినట్టు అనిపించినప్పుడు ఇట్లా ఆవిరి పడతాము ఫర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైం కానీ మీరు ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ని కనుక్కోండి చేయొచ్చో లేదో అని ఇట్స్ జస్ట్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మేము ఫాలో అయ్యేవి మీతో షేర్ చేస్తున్నాం డోంట్ వెరీ బేబీ డోంట్ వెరీ డోంట్ వెరీ డోంట్ వెరీ బేబీ స్నానం చేపించిన వెంటనే ఆబ్వియస్లీ పిల్లలు బాగా పడుకుంటారు కదా సో వాటి కూడా పాలు తాగి మంచిగా పడుకుంటాడు యూజువలీ ఈ స్టేజ్లో ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఒకసారి త్రీ అవర్స్కి ఒకసారి లేస్తారు కాబట్టి ఫీడింగ్కి పాలు తాగడానికి వాడు పడుకున్న గ్యాప్లోనే నేను నెక్స్ట్ ఫీడింగ్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ వేరే పనులు ఏమన్నా ఉంటే కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఈ వేక్సప్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ బాటిల్స్ అవి శానిటైజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంతకుముందు అయితే జస
ఇవన్నీ నేను నైట్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇంకా వాడు నిద్రపోయినాడు కాబట్టి మొత్తం అన్నీ సెట్ చేసుకొని ఇంకా పైకి తీసుకొని పోతాం అనమాట ఇంకా పట్టుకోబెట్టేస్తాము ఒకవేళ లేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక ఫీడింగ్ అవుతుంది కానీ వాడు లేచి లోపల నాకు నైట్ మొత్తం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు ఏమేమి కావాలో అవన్నీ సెట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే బాటిల్ స్టెరిలైజ్ చేసుకుంటున్నా అండ్ నెక్స్ట్ ఇది బాటిల్ వార్మర్ సో ఇక్కడ మనకి బాగా కోల్డ్ చలి ఉంది కాబట్టి ఆ కోల్డ్ మిల్క్ వాటి తాగలేడు కాబట్టి బాటిల్ అయితే వార్మ్ చేయాలి మామూలుగా ఇట్లా హాట్ వాటర్ ఒక బౌల్లో పట్టి దాంట్లో పెట్టేవాళ్ళము అది చాలా టైం పడుతుంది అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది బాటిల్ వార్మ్ కావడానికి ఈ లోపల వాడికి ఆకలేసి ఫుల్గా ఏడుస్తున్నాడు నైట్ టైమ్స్ అందుకని చెప్పి బాటిల్ వార్మర్ ఒకటి తీసుకున్నాం అమెజాన్లో దీని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది ఇదైతే చాలా హెల్ప్ అయింది ఇది వచ్చిన తర్వాత బాటిల్ హీట్ చేయడానికి బాటిల్స్ ఇవన్నీ ఎందుకంటే బేసికలీ నేను బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్కి ఐమ్ ఏ వెరీ బిగ్ అడ్వకేట్ కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను నా నాకు మ్యాస్టైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది సో యాప్సెస్ అయింది అనమాట నాకు యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నా కూడా దాని మీద ఏం రిజల్ట్ లేదు లైక్ త్రీ యాంటీబయాటిక్స్ మార్చినారు సో ఓవరాల్ త్రీ వీక్స్ నుంచి అది జరుగుతూనే ఉండింది కొంచెము ఎక్స్ట్రీ ఎక్స్ట్రీమ్కి పోయి హాస్పిటల్లో ఒక నైట్ స్టే చేసి ప్రాసెస్ అంతా చేసుకొని రావాల్సి వచ్చింది సో బేసికలీ నా బాడీ యాంటీబయాటిక్స్కి రెస్పాండ్ కావడం లేదు అప్పుడంతా అవి వేసుకున్నా కూడా దే వర్ సేఫ్ ఫర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సో చేసినాను కానీ ప్రస్తుతానికి నా బాడీ ఏ యాంటీబయాటిక్స్కి రెస్పాండ్ కావడం లేదు కొన్నిటికే రెస్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ యాంటీబయాటిక్ మీద పెట్టినారు అది తీసుకున్నప్పుడు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయకూడదు అనమాట సో అది మొత్తం లైక్ సెవెన్ డేస్ కోర్స్ అండ్ అది అయిన తర్వాత కూడా కొన్ని రోజులు ఒక ఫైవ్ డేస్ అట్లా చేయకూడదు అన్నారు సో ఓవరాల్ ఒక టూ వీక్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్కి బ్రేక్ పడుతుంది సో అందుకని ఓన్లీ ఫార్ములా ఇస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి బేబీకి కానీ సప్లై పోకూడదు కాబట్టి అంటే ట్వెల్వ్ డేస్ టూ వీక్స్ గ్యాప్ వస్తే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్కి ఆబ్వియస్లీ మిల్క్ సప్లై తగ్గిపోతుంది కాబట్టి పంప్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట సో ఈ బాటిల్స్ ఇవన్నీ స్టెరిలైజ్ చేసి పెట్టుకుంటాను పక్కన వాటికి నైట్ టైం ఫీట్ చేయడానికి ఆల్సో నా బ్రెస్ట్ పంప్ కూడా ఉంటుంది సో దట్ మిడిల్ ఆఫ్ ది నైట్ వాటికి ఎప్పుడైతే ఫీట్ చేస్తానో అది పడుకున్నాక మళ్ళీ నేను పంప్ చేస్తాను సో దట్ అంటే సేమ్ స్కెడ్యూల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నా పంపింగ్ స్కెడ్యూల్ బేబీ ఫీడింగ్ స్కెడ్యూల్తో సో దట్ నా మిల్క్ సప్లై తగ్గకుండా ఉండడానికి పంప్ చేస్తున్నాను సో హోప్ఫుల్లీ ఈ ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అది బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెస్సర్ అనమాట నాకు బికాస్ నాకు అదొక్కటి సాల్వ్ అయితే నాకు లైక్ చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది బికాస్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఈ కోర్స్ ఎప్పుడైపోతున్నా ఎప్పుడు మళ్ళీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు అని అది కూడా ఒక స్ట్రెస్ అనమాట మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాడు ల్యాచింగ్ మర్చిపోయి ఉంటాడు డెఫినెట్లీ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ డిఫికల్ట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఆ స్టేజ్లో ఆ ఫేజ్లో ఫేస్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ దాట్ కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే నైట్ టైమ్స్ బాటిల్ ఫీడింగ్ ఫార్ములా ఫీడింగే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి నేను లేస్తాను లేదంటే ఒక్కొక్కసారి మాటిల్ లేస్తాడు అండ్ దట్స్ హౌ వీ ఆర్ డూయింగ్ సో ఒక సింపుల్ రొటీన్ షేర్ చేయాలనుకున్నాను అదే షేర్ చేస్తున్నాను బట్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా బేబీతో చెప్పించే యాక్టివిటీస్ కానీ అవన్నీ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను ఫ్యూచర్ బ్లాగ్స్లో ఇంకా ఎక్కువ ఇట్లాంటి రొటీన్ బ్లాగ్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటాను సో మీకు వీడియో నచ్చితే డోంట్ ఫోర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో